我们都是在逆境当中成长起来的。你曾经十次被捕入狱，我呢虽然没有坐过牢，但是被撤职坐冷板凳的次数也不算少啊。<笑>我们两个国家还有一个共同的特点，那就是又大又穷啊。But we also love peace. 但我们都同样爱好和平。和平共处的五项原则，也是尼赫鲁总理首先倡导的。I did not take the credit. 我可不敢。In this respect, Mr. Zhongli has made major contribution. 周恩来先生是出了大力的。中国和印度都是爱好和平的国家，我们也很希望在这种和平的环境中建设我们的家园。哎，可惜有些人呢，心怀叵测。想浑水摸鱼，唯恐这天下不乱。You mean the Americans？ 你去指美国吗？嗯，他们不仅对中国实行封锁，而且把防线放在南朝鲜、台湾、印度支那，这些地方离着美国有十万八千里。<笑>他们的手伸得也太长了。The Americans are very haughty because they have nuclear weapons that can destroy humanity. 那东西啊，是有点吓人。可是我就不信，他能把中国和印度这样的大国打个稀巴烂、底儿朝天，扔到太平洋和印度洋里去吗？美帝国主义妄图用东南亚条约形成对中国的围堵之时，印度政府拒绝签署这样的条约。这就是对中国人民反帝斗争的最大支持。我代表全体中国人民，对总理阁下和印度人民表示感谢。Both our countries have suffered for long the aggression and colonization. Therefore, we firmly believe the Indian people and sympathize with and support China's position. China has a saying. 叫远亲不如近邻呐。中国愿与印度做永远的好邻居、好朋友。另外啊，关于亚非会议，我们对这个扩大和平区域、反对殖民主义的会议很感兴趣啊，也非常希望能够参加这样一个会议。是啊，这一次。印度也是会议的发起国之一啊，我们希望能够得到尼赫鲁总理的支持。<笑>不过，如果你们邀请台湾的蒋介石参加，那我们就不好去了，因为台湾问题是中国的内政啊。Chairman Mao, Chairman Sir， 周总理 ，We Indians firmly believe that China is a big power in East Asia. It is very strange to discuss matters of Asia without China's participation. Therefore, we Indians strongly support China's participation in Asian African Conference. I have spoken to Indonesian President Sukarno, one of the conference sponsors, that if China does not participate, neither will India. 听了阁下这番话，我们深感欣慰啊！啊！一九五四年十二月二十九日，印度、缅甸、巴基斯坦、印度尼西亚、西兰五国总理在茂务召开的亚非筹备会上，决定了亚非会议召开的日期及邀请参会的二十九个国家，一致同意。邀请中华人民共和国参会，取消台湾中华民国代表中国的资格。Son of a bitch, Mr. Kano's a capricious political rascal, not worthy of his word. Did you read this document? Did you read this? Oh my God, I don't understand that. It's just unbelievable. Just, oh, just I can't. Alan, did you read this document? It's just unbelievable. I can't believe what my eyes are seeing. Easy, easy there, bro. Look, I thought you boys over at the CIA were keeping check on Sukarno. 
No, what, you got a bunch of idiots over there? And warning you and your people in the State Department, don't trust Hill all the time. And besides this, Chinese people is expert in diplomacy, oh. especially Cho and Lai. Come on, now. Any politician in the world want him at the negotiation table. Oh. What do you expect us to do? Just sit around, sit in our hands and let the communist China spread their influence around the world? No, no, no. I mean, if we can win our opponent at the negotiating table, the only way, get, only way to get out is undercut him under the table. What are your suggestions? No, no, my suggestion is like this. Chinese communists don't have long distance planes and international uh, airlines. Chu Lai has no option. He needs to rent his plane from other countries. Mm -hmm. A Chinese delegation go to in charge of Jakarta meeting. We can catch this opportunity and oh. Oh. No. Believe me. No, you, you. First of all, do you understand the risk you're putting uh, the reputation of the United States under? Don't worry. We will do with our own hands. Someone will do for us the dirty job. Hmm. Well, what would you call this operation? Something very romantic. Operation Coal Ship. Oh, Alan. Proceed. Gengi Chung Yang the Jedi, Woman Yi Jing Tu Cheng Le, Chu Xi Ya Fei Hui Yi the Dai Biao Tuan, Wawei Shou Xi Dai Biao, Chen Yi, Ye Ji Zhuang, Zhang Han Fu, Huang Zhen Deng Tong Zhi, Wei Chu Yao Dai Biao. 嗯，好啊，可以说这个代表团是兵强马壮啊。主席啊，啊，这次能顺利的参加会议哦，我感觉第一个表扬的呀，就应该是方森。哎，他可是立了首功嘞啊。呃，你这个陈老总啊，什么时候都忘不了给自己的老部下请功啊。我相信呢，这次亚非会议将成为我国外交史上的一次重要的里程碑。嗯，美国人对我们搞包围，他一方面跟逃到台湾去的蒋某人搞一个共同防御协定，另一方面又想方设法阻止我们去参加亚非会议，真是机关算尽呢。我们就是要跟他对着干，打擂台。你们去印尼，一定要把亚非会议这台文戏唱好。另外，我已经告诉彭大将军和张爱萍，让他们抓紧解放一江三岛，配合你们唱一出武戏。嗯，好，要得。你这可是文武齐长征，呃，技巧锣鼓。游放鞭炮啊！对喽，这就是要对美国人和蒋介石签订的共同防御条约还以颜色。总统现在对你们所说的所有的一切极其不满。你们搞的那个叫叫叫什么“毒蝎计划”啊，到底是怎么弄的？不光是没有阻止中共参加亚非会议，而且还把我们潜伏在印尼雅加达的、仅存的。我们所有的有生力量给摧毁了，数年经营的心血呀，就这么毁于一旦了，啊！对不起，这都是我的责任，我甘愿受罚。哎，云天啊，其实我心里也知道，有很多事情不怪你。很多事情是天意，并不是你所能左右的。啊，对了，尹天，我跟总统已经说了，这个事情就过去了。他同意给你一个代罪立功的机会。谢谢。
太感谢了，剑锋同志，你对云天恩重如山，云天必将以死相报。行行行，好了好了好了，你跟我用得着说这个吗？啊？哎，做呀。现在中共已经取得了残毁资格，如果我们要是不给他致命一击的话，那他们下一步可能就会步入联合国了。可问题是，中共目前已经拿到了残毁资格，而且他们很快就要飞往雅加达。现在，我们该怎么对付他们呢？在中共。飞赴雅加达的途中，想尽办法把周恩来的飞机给他炸掉。明白，我明白。请总统和剑锋同志放心，卑职，保证完成任务。你怎么来了？因为我知道，每年的今天，你都会来这里的。我一直都在。我替他谢谢你。每年的今天，我自己都会来这里，来这里告诉他。谢谢他这么多年来对你的照顾。每一年你都在，阿燕，我知道我对不起你，但是有很多事情我真的没有办法跟你解释。子枫不用说了，我们之间好多事就让他过去吧。可是在我心里永远过不去。子枫，你让我姐跟我姐夫待一会儿。知道我对你有愧，这么多年来，我心里一直不知道该怎么面对你。但是我今天想清楚了，今天我想当着他的面，再告诉他，让我来照顾你，保护你。别说了，子枫。有些事儿是我想让他过去，是我不想再想起。谢谢。阿月。子枫。阿月。何子枫。你让我姐一个人静一静吧。燕子，你想骂就骂吧。我不想骂你，我就想问你一句话：你是真的还爱我姐吗？我爱她。你确定？我确定。你确定你不是同情她？从我第一次见到她的那天起，到今天，从来就没有变过。那你知不知道，这么多年？他为什么那么痛苦？为什么？他痛苦根本就不是因为你离开了他，他那么痛苦是有别的事情。什么事情？他怀了你的孩子。
他不让我说，他不让我说，他就是不让我说。但是我今天我忍不了了，我忍不住，我一定要告诉你，我要把事情都告诉你。就在你们两个最后一次见面的时候，他那个时候已经怀孕了，他本来想要给你一个惊喜的，可是你就这么把他抛下，一个人走了。记得，早点回来之后，我还要告诉你一个小秘密呢。阿云，照顾好自己。好了。知道吗？他一直跟我说他相信你，他相信你一定会回来的，他相信你，你一定有不得已的苦衷，他甚至不顾我们全家人的反对，一定要把你的孩子生下来。我清楚的记得，那天早上。日本人的飞机来轰炸，我姐被逃难的人流踩倒了，那些人踩在她的身上，她流了好多好多的血，结果孩子没了，我姐连命也差一点丢了。因为，因为他怕你内疚，他觉得他对不起你。其实，我姐的心里。一直都有你。谁啊？我。阿月，燕子都跟我说了，我真的没想到，你为了我们的孩子。承受了这么多，差点丢掉了性命。我今天来其实并不想跟你说别的，我就是想对你说，我何子峰这一辈子就只爱过阿月一个人。
。我国代表团这次规模很大，人数众多，我们按照您的要求提前预定好了住房。哦，大家记住啊，在用车的问题上也很重要，要分为固定车辆和机动车辆两组。固定车辆主要用于接送代表团上会。另外，在会场外还会有大量的外事活动，所以在这方面，机动车辆一定要准备充分。明白。我们负责交通方面的工作人员会分成两组，分别做好安排。好。另外，安全保卫工作一定要高度重视。虽然说国民党雅加达支部受到了重创，但是还是有不少漏网之鱼，所以我们负责安全保卫的同志。要和印尼的警方紧密联系，制定出严密的安保措施。嗯，明白。苏加诺总统也很重视安全问题，他给印尼军警系统下了死命令，会议期间不得出现任何意外。好，黄大使，印度方面昨天跟我们联系说，因为苏联民航没有飞往印度尼西亚的航线，尼赫鲁总理主动提出，可以将印度的两架飞机租给我国代表团使用。其中一架克什米尔公主号是印度从美国购买的，以他的家乡克什米尔命名的尼赫鲁的专机。这架飞机的安全性能怎么样？印度方面介绍，到目前为止，克什米尔公主号已经安全飞行一万多小时，性能良好。马上把这件事情向北京汇报，一旦中央同意，我们就租用这架飞机。明白。急性阑尾炎，住进了北京医院。医生要给他做手术，可是恩来怕耽误参加亚非会议，他坚决不肯做。胡闹嘛！命都没了，还开什么会啊？你告诉恩来，就说是我说的，让他一切听听医生的，安心治疗，好好休息。在此期间，不要再考虑亚非会议的事了。好的，主席。我马上就去告诉他，谢谢主席。哼，工作很认真嘛。你好，哎呀，小平同志，哎，你可是五十不腾三宝殿了啊！拿一阵风，把你给吹来了啊！哎，快坐，快坐，快坐，快坐。昨天夜里啊，啊，总理患了急性阑尾炎，做手术了，住哪个医院了？我得去看他。哎,哎，医生说了，嗯，总理需要静养。谁也不让去。哎呀，这个时候总理怎么会病了呢？马上就要召开亚非会议了，他可是团长哦。嗯，我就是为这个事情来的。嗯，今天早上我请示了主席，主席说啊，到时候总理身体恢复不好，不能出席，就用你率团出席亚非会议。哎，那可不行啊！我现在呀、啊。就是跟总理当实习生的，这么重要的国际会议，我怕驾驭不了啊
，你驾驭不了，那谁能驾驭得了啊？你说个人出来，我去找他替换你。好了，你要一个心理准备，我还有事，我走了。哎哎哎哎，小平。叔叔，哦，燕子来了，我来看你。燕子，你干什么？您忘了医生怎么嘱咐您的？您现在是术后恢复期，不能工作。小小的阑尾手术，别搞得那么紧张。快，把文件拿来。不行。医生说了，您就是因为太劳累了才得的这个病。您现在呀，就是一个病人，首当其冲的任务呢，就是安心养伤。别忘了，我是你的领导，服从命令。拿来。要是离开这所医院啊，您就是我的领导，您是我们大家的总理。可是现在呢，您就是病人，总理叔叔。燕子，你还有没有一点组织性、纪律性啊？耽误了工作，你负责任。我拿来。我告诉邓阿姨去。胡子峰，你怎么来了？燕子，这是干嘛呢？是不是又在总理生气了？有没有点组织性纪律性？嘿，总理，您看这样像不像啊？您呢，就踏踏实实在这儿躺着，我呢，给您念这文件，成吗？别拿当年你糊弄毛人凤那套来对付我，你现在可是共产党的干部。马屁精！总理，我这不是开玩笑呢吗？啊，对了，总理。呃，刚才缅甸大使来电话了，他说是他受吴努总理之托下来见见您，您看，您是见还是不见啊？见，那当然要见。正好有关参加亚非会议的事情，我还要和缅甸方面沟通一下呢。你赶快去安排我见他一下。你慢点，哎，我扶你，快去。把我的症状找出来，症状就免了吧。您这刀口还没好呢。不不不不不，不管在哪里，外事活动不能有一点马虎，快点去。可是，快去找症状，快！你还愣在这干嘛？快去准备。好，是。嗯、大师先生您好啊，因为刚刚做了一个小手术，只能在这里。与你见面了，亲。给上面媳妇，你好个，今天我叫侬出得来来我这媳妇了吧？阿霞阿飞个是为金巴罗梅，今天媳妇在你的家路叫侬阿路西么高频的加班嘞？今天阿媳妇有带用来我们俩弟姐嘛嘞？没问题，你看我这不是很好吗？玩大玩嘞。คุณยังไม่ได้เอาไหนโน่จันโอรุวันนี้มีมาไหมจันโอดีเจงะวันนี้จะอุ้มลูกเย่ถึงสกาเลปาลาวะคุณยังจะกระดาษตัวเมฆขี้เจมาอย่างบ้านนายงูเล่ไล่เอาเล็บไปจีชูตัวยองยองลินนี่วะเนี่ยฮ่าฮ่า我非常感谢乌鲁总理的盛情邀请这件事情我们还需要研究一下应当会给贵国一个满意的答复。啊，接住电话了，看下。这个消息准确吗？绝对准确。中共已经决定租用这架克什米尔公主号飞机前往雅加达。哦，对了，届时啊，周恩来和中共代表团将先到香港，而克什米尔公主号飞机
将会从新德里出发，途经香港加油，而周恩来和中共代表团就在香港登机，前往雅加达。你刚才跟我说的意思是，准备在香港动手，是吧？没错，我准备让香港的第五联络总执行本次任务，找人利用加油的时候，把定时炸弹装在飞机上。其实这次行动呢，是我们跟美国中央情报局联合策划的。<笑>这美国人也真是太扯了，搞个暗杀还这么浪漫，他们把这次行动叫做“求爱行动”。咱不去管他，咱们就叫“零幺行动”。来，嗯，把药吃了，歇会儿吧。啊，来，有点烫啊。恩来，你还打算去雅加达参加亚非会议吗？当然，可是医生说了，你术后还没有完全恢复，需要静养，不至于长途奔波。这些我都知道，小超，我们调养身体，目的还不是大革命，多做些工作吗？长征路上。我们得了丹东总督扛过来了，哎，这场小手术没有问题，放心。你呀，啊,啊，恭喜你啊，陈老总啊，陈老总，您来了，你好，哎，哎呀，我到医院去看你啊，哎，可他们跟我讲啊，说你出院了，哎，怎么样啊，全都恢复了。今天上午拆的线，医生让我在医院里多住几天。可是，这工作太多，住在医院里不安心呢、啊，我就要求提前出院了。太好了啊！哎呀，这是谢天谢地哦！哎，我早就讲过哟，这个贵人有福报啊！啊，陈老总，哎，您看您这么忙，还来看他。真的谢谢您了。哎呦，大姐哟，你是不晓得哟。啊，自从我听说总理生病住院，这五六天啊，我就没有睡过一个好觉。哎呦，一想到让我去参加这个亚非会议，当这个代表团团长，心里就犯怵。哎，这下好了啊，今天晚上啊。可以睡一个踏实觉了啊！哎，好你个陈老总啊！你到这里来不是来看我啊，是来为你自己解压的你。陈来啊，陈老总，你马上就要出发了，我就在这里以茶代酒。给你们送行啊！谢谢主席，有的。哎，我们刚刚收复了玉江山岛，把美台共同防御条约打了一响亮的耳光啊！你们马上就要去参加亚非会议，啊，让新中国又一次站在世界人民的面前。你们要充分利用这个国际舞台，发展扩大世界和平统一战线，促进民族独立运动，啊，争取更多的亚非国家跟我们建立外交关系。主席啊，我们为此次亚非会议准备了两个纲领，最高纲领就是争取缔结一个亚非国家的和平条约，其内容就是和平共处的五项原则。
最低标准呢、啊，要争取缔结一个公约性的公报。好啊，这次参加会议的一共是二十九个国家，其中社会主义国家只有两个，对新中国有敌意的国家却不少。一盘险棋啊，我们要沉着应对，啊，出奇制胜。请主席放心呐、啊，为此次会议啊，陈老总和外交部的同志们已经做好了周密细致的准备工作啊，把一切情况都分析估计到了，随时准备应对各种突发的情况。嗯，外交部这个队伍虽然成立时间不长，但是进步很快，啊，战斗力是越来越强啊。恩来，我倒是担心你的身体啊。这几天，老有人向我告你的状。哎，我也说一个嘞，总理啊，要注意身体嘞，要劳逸结合，爱惜革命本钱嘛。啊，主席放心，像我们这些人都是经历革命战争过来的，没那么焦急。再说了。轻伤不下火线嘛，话虽这么说呀，该注意的还是要注意。咱们毕竟都是上了年纪的人呐，啊！哎，主席，你这个话呀也不完全对嘞。这个革命人，他越活越年轻嘛，应该。<笑>我们当然是不能跟你陈老总比呀、啊，哎。他一直就是个老顽童。主席啊，还有一个情况，缅甸总理乌努向我们发出邀请，希望我们在前往雅加达的途中，能够访问一下缅甸。嗯，好啊。缅甸也是我们一个重要的邻邦，正好借这个机会，再巩固增进一下关系，啊，一举两得。这么危险吗？它的威力够吗？你放心，这是美国的最新产品，就这么个东西，足以把整个飞机都炸了。赵林兄，来之前我可是在剑锋同志面前立下了军令状，这次行动必须要成功，否则你我连同整个联络组就都别想再回台湾了。云天老弟，我已经安排好了。也就是说，你想好了，怎么把这枚炸弹放在飞机上？我已经物色了一个人，可靠吗？绝对可靠。他叫周居，香港机场的清洁工。此人好吃懒做，负债累累。
ました！